ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേവിഡ് ഫോഗാക്സിൻ്റെ നാഷണൽ പോപ്പുലർ എന്ന എസ് ഐ ആണ് എസ് ഐസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫസർ ആണ് ഇറ്റാലിയൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടംപററി ഇറ്റാലിയൻ സ്റ്റഡീസിലെ പ്രോമിനൻറ്റ് ഫിഗർ ആണ് അദ്ദേഹം എസ് ഐയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു എസ് ഐയിൽ എസ് ഐ എസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അൻറ്റോണിയോ ഗ്രാംഷി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഒരു ഇറ്റാലിയൻ മാസിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു എസ് ഐയിൽ നാഷണൽ പോപ്പുലർ എന്ന ആ ഒരു ടേമിലൂടെ അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് അൻറ്റോണിയോ ഗ്രാംഷിയുടെ ലൈഫ് ഒന്ന് നോക്കി പോവാം അൻറ്റോണിയോ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഗ്രാംഷി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജാനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ജനിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹീ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ഇറ്റാലിയൻ മാസ്റ്റർ ഫിലോസഫർ ജേണലിസ്റ്റ് ലിംഗ്വിസ്റ്റ് റൈറ്റർ ആൻഡ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഫിലോസഫി പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി സോഷ്യോളജി ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ലിംഗ്വസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ ഏരിയയിലേക്ക് ഒരു ഹ്യൂജ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അൻറ്റോണിയോ ഗ്രാംഷി ഹി വാസ് എ ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പർ ആൻഡ് വൺ ടൈം ലീഡർ ഓഫ് ദി ഇറ്റാലിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എസ് ഐയിൽ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഫാസിസത്തിനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എതിർത്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആൻഡ് ഹി വാസ് ഇംപ്രിസൻഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ദി ഫാസിസ് ഗവൺമെൻറ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം വരെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ വരെ അദ്ദേഹം ഇംപ്രിസൺ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ ഒരു ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിസൺ ലൈഫ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എസ് ഐയിൽ വളരെ വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം മോർ ദാൻ തേർട്ടി ബുക്സ് ആൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് പേജസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അനാലിസിസ് നടത്തുകയുണ്ടായി ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിസൺ നോട്ട് ബുക്കുകൾ ട്വൻറ്റി എത്ത് സെഞ്ച്വറി പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറിയിലെ ഒരു ഹൈലി ഒറിജിനൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രിസൺ നോട്ട് ബുക്ക്സ് ഇറ്റ്സ് എ സീരീസ് ഓഫ് എസ് ഐസ് റിട്ടൺ ബൈ ഗ്രാംഷി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സിലാണ് ഫാസിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഇറ്റലിയിലെ ഫാസിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് അവർക്കെതിരെ സംസാരിച്ചതിന് ഗ്രാംഷിയെ ഇൻപ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ മുതൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഗ്രാംഷി എഴുതിയ എല്ലാ പ്രിസൺ റൈറ്റിങ്സിനെയും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രിസൺ നോട്ട് ബുക്ക്സ് എന്ന കളക്ഷനിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് മോശമാവുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിലേക്ക് ജയിലിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഈ പ്രിസൺ റൈറ്റിങ്സ് എല്ലാം ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ആക്കി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആൻഡ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവനിലാണ് ജർമ്മനിയിൽ നാസിസം എത്രത്തോളം പ്രോമിനൻ്റ് ആയിരുന്നു ആഫ്റ്റർ വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഫാസിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് വന്നപ്പോൾ പലർക്കും പല പ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഒപ്രസീവായിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള ആളുകളെ ഈ ഇറ്റാലിയൻ ഫാസിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് and this fascist government brought economic hardship or a loss of basic human rights government inde itterathirulla harsh rule inode adinedirayitte aare samsaarichalum avarkedire oru immediate action aayirunnu aa samayathe eduthirunnathu angane government inedire samsaarichu oru vyaktiyana nammade antonio gramsci adeyathine ആ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൽ ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ലൈക്ക് 
ദ കൾച്ചറൽ ഹെഗിമണി ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ മാസ്റ്റ് ഫിലോസഫി കൾച്ചറൽ ഹെ ഹെഗിമണിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഹയർ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റി ഒരു ഡോമിനൻസ് ഓഫ് കൾച്ചറലി ഡൈവേഴ്സ് സൊസൈറ്റി ഈ റൂളിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ ആ താഴെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെതിരെ അവർ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു അതുപോലെ ദ നീഡ് ഫോർ പോപ്പുലർ വർക്കേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ഫ്രം ദി വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് എത്രത്തോളമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു ആ സമയത്ത് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് മെൻ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഫൈനലി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഒക്ടോബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് നാഷണലിസ്റ്റ് ഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഫൗണ്ട് ചെയ്യുകയും അതിനെ ലെഡ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി ആൻട്രി മുസലിനി അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചതിന് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രാംഷിയെ ഇറ്റാലിയൻ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രയലിന് ശേഷം ഇരുപത് വർഷത്തെ ഇമ്പ്രിസൺമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഗ്രാംഷിക്ക് അവർ കൊടുത്തിരുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അദ്ദേഹം സൗത്തേൺ ഇറ്റലിയിലെ ഒരു പ്രിസണിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് വേർ ഹി സ്പെൻഡ് എ ഫൈവ് ഫേസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് സെൻറ്റൻസ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രിസൺ നോട്ട് ബുക്സിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് വളരെ വീക്കാവുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഒരു പ്രിസൻറ്റിൽ ഏറ്റവും അധികം സമയം ചിലവഴിച്ചത് മാസിസ് ടെക്സ്റ്റുകൾ വായിക്കുവാനും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കമൻട്രീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുവാനും പിന്നീട് തൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് തൻ്റെ തനിക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു റൈറ്റിങ്സിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നത് ആൻഡ് ഹി റോട്ട് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ജയിലിൽ എത്തിപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ റൈറ്റിങ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എസ്സയിലൂടെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടിലൂടെ ഗ്രാംഷിയുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ അറിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എസ് ഐയിലേക്ക് വരാം എസ് ഐയുടെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇവിടെ ദ ടേം നാഷണൽ പോപ്പുലർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രാംഷിയുടെ വർക്ക്സിലൂടെ തന്നെയാണ് എസ്പെഷ്യലി ഗ്രാംഷിയുടെ ഈ ഒരു പ്രിസൺ റൈറ്റിങ്സിലൂടെ നമുക്കറിയാം പല ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഒക്കെ അവർ എന്തായാലും അവരുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ഗാന്ധി നെൽസൺ മണ്ടേല അവരൊക്കെ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഈ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് എന്താണ് എന്ന് അനുഭവിച്ചവരാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് അവരുടെ പല ഗ്രേറ്റ് വർക്ക്സുകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എഴുതിയത് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തൻ്റെ പ്രിസൺ റൈറ്റിങ്ങിലൂടെ ഗ്രാംഷി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നാഷണൽ പോപ്പുലർ അദ്ദേഹം ആ ഇറ്റലിയിൽ കണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഇറ്റലിയിലെ ആ ഒരു റിബല്യൻസ് ഫൈറ്റ് ഫാസിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്രൂരതകൾ തനിക്കുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലൂടെ നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഇദ്ദേഹം ഒരു റൈറ്ററും പൊളിറ്റീഷ്യനുമാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ പ്രിസൻറ്റിൽ വെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ യൂഷ്വലി പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റുകളായിരിക്കും ആ ഒരു റൈറ്റിങ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മളും ഈ ഗ്രാംഷിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റുകളായിരിക്കും കൂടുതലും ഈ ഒരു റൈറ്റിങ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് എന്നാൽ അത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് അധികം പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടൻറ്റുകളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു റൈറ്റിങ്സിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു കാര്യം ഇറ്റലിയിൽ ലാക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റലി ലാക്സ് ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എസ്പെഷ്യലി ഇറ്റാലിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ 
അതായത് അവിടുത്തെ നേറ്റീവായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോലും അവരുടെ ലൈഫ് അവരുടെ കണ്ടീഷൻ അവരുടെ സ്ട്രഗിള് പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഇറ്റാലിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ വായിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരുന്നില്ല അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഫ്രഞ്ച് ലിറ്ററേച്ചറാണ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ലിറ്ററേച്ചറായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തുടക്കം തന്നെ പറയുന്നത് ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇറ്റലിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് എന്നാണ് ഗ്രാംഷി പറയുന്നത് സോ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് റൈറ്റിങ്ങിലൂടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഫ്രഞ്ച് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് റൈറ്റേഴ്സിലേക്ക് അവരുടെ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് സോ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റലിയിൽ ഓതേഴ്സും അതുപോലെ ഓർഡിനറി പീപ്പിളും തമ്മിൽ ഒരു ചേർച്ചയില്ല അവർക്ക് വേൾഡിനെക്കുറിച്ച് പല പെർസെപ്ഷൻസും പല കൺസെപ്ഷൻസും ആണ് ഉള്ളത് ഈ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികളെ നമുക്ക് ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ആയിട്ട് കാണാം കാരണം അവരെ അങ്ങനെയാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റലക്ച്വൽസിൻ്റെ വേൾഡിനോടും വേൾഡിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളോടും ഒരു പ്രത്യേക തരമുള്ള വ്യൂ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് മറിച്ച് ഓർഡിനറി പീപ്പിളിന് ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ വേൾഡിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലെന്ന് വരാം സോ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഗ്യാപ്പാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ചേർച്ച ഇല്ലാതെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് ഈ ഓർഡിനറി മെന്നിന് സാധിക്കില്ല ആൻഡ് ഓർഡിനറി മെൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ചേർച്ചയില്ലാതെ ഇവർ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോജിക്കലായിട്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഓർഡിനറി മെന്ന് തോന്നുന്നത് സോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഐഡിയാസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആയിരിക്കില്ല ഇവരുടെ വർക്ക്സിലൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രഞ്ച് ലിറ്ററേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്ലോസ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഇൻ്റലക്ച്വൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്രാൻസുമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പീപ്പിളിന് തോന്നുന്നത് ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് ഫ്രഞ്ച് റൈറ്റേഴ്സും അവിടുത്തെ ആളുകളും തമ്മിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് ഇറ്റാലിയൻ പീപ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു തോന്നൽ വരികയാണ് സോ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ദ വിൽ ബി ഗിവിങ് ടു ഫ്രഞ്ച് ലിറ്ററേച്ചർ അവർ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന എന്താ ഫ്രഞ്ച് റൈറ്റേഴ്സ് ഫ്രഞ്ച് ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ഒരേ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലൂടെയാണ് അവർ വേൾഡിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് അ നാഷണൽ ഫങ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റി അവർക്ക് ഒരു യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ആ യൂണിറ്റിയാണ് അവരെ പരസ്പരം കോർത്തിണക്കി ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇറ്റാലിയൻ പീപ്പിൾ എസ്പെഷ്യലി ഫാസിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഇറ്റാലിയൻ പീപ്പിൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിയാണ് ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഫാസിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്രുവാലിറ്റിയാണ് നാസീസ് ജർമ്മൻ പീ ജർമ്മനിയിൽ ജ്യൂസിനെയാണ് കൊന്നൊടുക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്രൂരതകൾ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ പറ്റുന്നത് ബൂർഷാസി പ്രോളിറ്റേറിയൻ ഫൈറ്റാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ഒരു സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലും പ്രോളിറ്റേറിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡിനറി മെൻ റീഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡിനറി മെൻ മറ്റൊരു സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലുമാണ് നിൽക്കുന്നത് സോ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഒരു യൂണിറ്റി സാധ്യമല്ല ഈ ഒരു ഐഡിയ ആണ് തൻ്റെ വർക്ക്സിലൂടെ തൻ്റെ പ്രിസൺ റൈറ്റിങ്സിലൂടെ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റലിയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം കാണുന്നത് ഈ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഇറ്റലി തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഹ്യൂമനിസം ആൻഡ് റിനൈസൻസ് ഇൻ ഇറ്റലി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ആൻ അരിസ്റ്റോക്രസി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ നേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റലി
നമ്മൾ ഇറ്റലിയുടെ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ ലോങ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷനും ലാക്ക് ഓഫ് യൂണിറ്റിയും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഇറ്റലിയുടെ ഹിസ്റ്ററിയെ തന്നെ റീ റീഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യം അതായത് ഈ ലാക്ക് ഓഫ് യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകളോളമായിട്ട് ഇറ്റലിയെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ഈ ഒരു റൂളിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനൻറ്റ് എലൈറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ പണ്ട് മുതൽക്ക് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേഷൻ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ ഇൻസൈഡ് ഇൻ ഇറ്റാലിയൻ ഹിസ്റ്ററി ഇറ്റലിയിൽ നാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിന് ഐഡിയോളജിക്കലി വളരെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് ഉള്ളത് and it does not coincide with popular because italy le intellectuals eppolum people il ninnu adayidha aa oru nation il ninnu thanne distant aayittana ninnu kondirunnathu adu kondu thanne avade italy le namukku oru organic unity kaananayittu sadikkilla adu pole thanne organic movements um kaananayittu sadikkilla endana organic movement namukku veendum france like povam avade oru organic movement undayittunde namukku ellavarkku ariyavuna french revolution ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്നത് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ ഒരു ക്ലാസിക് ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഫ്രാൻസിനെ അലട്ടിയിരുന്ന ആ ഒരു ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മൊണാർക്കിയാണ് ഈ ഒരു ഫൈറ്റിലൂടുത്തെ അവിടുത്തെ ഫ്രഞ്ച് സിറ്റിസൺസ് ഇല്ലാതാക്കിയത് അപ്പോൾ അതൊരു യൂണിറ്റ് നമ്മളവിടെ കണ്ടു അവിടെ ഒരേപോലെയാണ് ഓർഡിനറി മെന്നും ഇൻ്റലക്ച്വൽസും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ നിന്നാണ് ആ ഒരു സോഷ്യൽ ഈവിളിനെതിരെ അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്കൊരു വിജയം അവിടെ കണ്ടെത്താനും സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല ഇനി ഉണ്ടാകത്തുമില്ല കാരണം എന്താ അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി സം യൂണിറ്റി അതവിടെ ഇല്ല ഒരു നാഷണൽ പോപ്പുലർ കൾച്ചർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സസിൽ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരം കൾച്ചറാണുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ ഒരുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കൾച്ചറും ഒന്നൊരു ഡോമിനൻറ്റ് ക്ലാസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പോപ്പുലർ കൾച്ചറും പക്ഷേ ഒരു നാഷണൽ പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആൻഡ് അവിടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സച്ച് കൾച്ചറിലേക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതുമാണ് എന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇറ്റലിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല and most of gramsci's present notes on literature certainly reveal that his own personal tastes ran to progressive realism national culture designate not a culture content but it shows the interest feelings between different social agents which can vary according to the structure of each national society അങ്ങനെയാണ് ഒരു പോപ്പുലർ കൾച്ചർ ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം ഓരോ സൊസൈറ്റിയുടെ ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ പെടുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കൾച്ചർ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ പോപ്പുലർ കൾച്ചർ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു പോപ്പുലർ കൾച്ചർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൾച്ചർ ഓഫ് ദി ഡോമിനൻ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഇനി അദ്ദേഹം കൾച്ചറിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തരികയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പിയർ ഇൻ വിച്ച് ഐഡിയോളജീസ് ആർ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് in which hegemonies are constructed and can be broken and reconstructed adeham construct idirikkunathu culture-ne oru sphere aayittaanu avade pudhiya ideologies vannu konde irikkukayana at the same time palaya ideologies avadnu pogunnundu പിന്നീട് വീണ്ടും പുതിയ ഹിജിമാനീസ് ഉണ്ടാവുന്നു അത് ബ്രോക്കൺ ചെയ്യപ്പെടുന്നു റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നമ്മൾ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എപ്പോഴും ചേഞ്ചസിന് വിധേയമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ കൾച്ചർ അല്ല നാളത്തെ കൾച്ചർ നാളത്തെ കൾച്ചർ അല്ല നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ് കാണുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എസ്സൈസ്റ്റ് പറയുകയാണ് ഗ്രാംഷിയുടെ 
പ്രിസെൻറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആൻഡ് ഇനിഷ്യലി ആളുകൾ ഇതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ആൻഡ് ആളുകൾ ഇതിനെ ഒരു ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെല്ലാം ഹൈലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു മേ ബി അത് വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും അതിന് ഗ്രേറ്റ് റെവ ഇമ്പാക്റ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രം കഴിവുള്ളവയായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ആദ്യമൊന്നും അതിനെ ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല പിന്നീട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇറ്റലിയിൽ ഗ്രാംഷിയുടെ പ്രിസൻറ്റ് റൈറ്റിങ്സ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആളുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ വേൾഡ് വോ സെക്കൻഡ് പിന്നീട് ആളുകൾ നാഷണൽ പോപ്പുലർ എന്നത് വളരെ നല്ല ഒരു കൺസെപ്റ്റായിട്ട് ലാർജ്ലി ആസ് എ കൾച്ചറൽ കൺസെപ്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി പ്രോഗ്രസീവ് റിയലിസ്റ്റ് ഫോംസ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ സിനിമ ആൻഡ് അതർ ആർട്സിലൊക്കെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇൻ ബ്രിട്ടൺ ദ നാഷണൽ പോപ്പുലർ ഹാസ് ബീൻ റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് and identified with the notion of popular democratic struggles without a specific class character which can be articulated in relation to the struggle of labor against capital bourgeois alengil capital society avadhe proletarians node kaanikina aa oru cruelties ne ekke kurichu samsarikkanayittu palarum ee oru concept use idu thodangi ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റിസൾട്ടായിട്ട് ഇറ്റലിയെ ഒരു യൂണിഫൈഡ് ഇറ്റലി ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ഗ്രാംഷിയുടെ റൈറ്റിങ്ങിന് സാധിച്ചു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷോസ് ഗ്രാംഷിയുടെ റൈറ്റിങ്സ് എത്രത്തോളം റെലവൻ്റ് ആണ് എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ആളുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ആൻഡ് ഇനി ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു നാഷണൽ പോപ്പുലർ കൾച്ചർ കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റലിയെ യൂണിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഒബ്സ്റ്റക്കളും കൂടി എസ്സേസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തന്നെ അതായത് ഒരു യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽസും ഓർഡിനറി പീപ്പിളും തമ്മിലുള്ളൊരു ഒരു യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഇറ്റലിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു അവർ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടിയാണ് ലോകത്തെയും അവിടെയുള്ള ആളുകളെയും ഇൻസിഡൻസിനെയും എല്ലാം നോക്കിക്കണ്ടത് ഇത് നാഷണൽ പോപ്പുലർ കൾച്ചർ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഒബ്സ്റ്റക്കിളായിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഒരു അവിടുത്തെ എലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഹൈ ക്ലാസ് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറ്റാലിയൻ ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു സംസാരിച്ചത് എന്നാൽ ഓർഡിനറി മെനിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിരുന്നില്ല അവർക്ക് പലപ്പോഴും എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനൈ ചെയ്യപ്പെട്ടു സോ ഒരു നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലാത്തതും ഇറ്റലിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി വെരി എൻഡ് ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് സെയ്സ്റ്റ് പറയുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഐഡിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റാലിയൻ പീപ്പിളിനെ ഏറ്റവും അധികം നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രാംഷിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റലിയുടെ ആ ഒരു നാഷണൽ പോപ്പുലറിലേക്കുള്ള ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റലിയുടെ ഒരു യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു വേ പാവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല ഗ്രാംഷി തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു എസ് ഐയിൽ പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു എസ് ഐയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാംഷി ഗ്രാംഷിയുടെ പ്രസൻറ്റ് റൈറ്റിങ്സ് എന്താണ് അദ്ദേഹം പ്രസൻറ്റ് റൈറ്റിങ്സിലൂടെ പറയുന്നത് ഇറ്റലി എന്തൊക്കെയാണ് ലാക്ക് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഫൈനലി എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റലി ആ ഒരു നാഷണൽ പോപ്പുലർ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യൂണിറ്റി അറ്റെയിൻ ചെയ്തത് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് താങ്ക്